എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡൽ എക്സാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മോഡൽ എക്സാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ എക്സാമുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മെയിൻ എക്സാം കെ ജി ടി മെയിൻ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാമുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതായത് കെ ജി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് കോഴ്സിൽ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് അതായത് അതിൽ വരുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എം എസ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ടോട്ടൽ എഴുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ അലിംഗ ബഹുവചനം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗായകർ എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ അലിംഗ ബഹുവചനം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവസാനം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് താഴെ പറയുന്നവിൽ നിന്ന് ശരിയായ പദം ചേർ ചേർക്കുക ഡാഷ് പാട്ടുകാരനാണ് യേശുദാസ് അപ്പം അതിൽ ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ശരിയായ പദം ചേർത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് പാട്ടുകാരനാണ് യേശുദാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരനാണ് യേശുദാസ് അനുഗ്രഹീത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക സഹോദരി പുത്രൻ സഹോദരി പുത്രൻ എന്നുള്ളതിനുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാഗ്യനേയൻ എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരി പുത്രൻ ഭാഗ്യനേയനാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവൻ വിധവ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പുല്ലിംഗം ഏതാണ് വിധവ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുല്ലിംഗം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിദുരൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് കടം കഥ കണ്ടെത്തുക അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പച്ച പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുവപ്പ് ഈ കടം കഥയുടെ ആൻസർ എന്താണ് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പച്ച പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുവപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വെറ്റില മുറുക്കാണ് അടുത്തത് ശുദ്ധവാക്യം ഏത് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാക്യം തെറ്റില്ലാത്ത വാക്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രാമനാഥന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലതു കൈ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാനുഷി സമാന പദം കണ്ടെത്തുക മാനുഷി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമാന പദം മാനുഷി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമാന പദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ തർജ്ജമ ഏത് അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ തർജ്ജമ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ദ ബോയ് വാസ് സോ സാഡ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഫെയിൽഡ് ഹിം ദ ബോയ് വാസ് സോ സാഡ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഫെയിൽഡ് ഹിം ഞാൻ തരുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് തികുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതീവ ദുഃഖിതനായതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ വികാരം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതായത് ദ ബോയ് വാസ് സോ സാഡ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ഫെയിൽഡ് ഹിം അതീവ ദുഃഖിതനായതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ വികാരം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്തത് മനസ്താപം പിരിച്ചെഴുതുക മനസ്താപം എന്നുള്ളത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മനഹ അധികം താപമാണ് മന
താഴെ പറയുന്നവിൽ ശരിയായ പദം ഏത് താഴെ പറയുന്നവിൽ ശരിയായ പദം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ കരുത്ത തകര ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ കുരുത്ത തകര എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ കുരുത്ത തകര എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷണഭങ്കുരം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ കുരുത്ത തകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈ ആ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ക്ഷണഭങ്കുരം എന്നുള്ളതാണ് പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏത് ഉറക്കം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഉറക്കം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൂർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പര്യായം ഏതൊക്കെയാണ് നിദ്ര മയക്കം ശയനം വിപരീത പദം എഴുതുക സമ്പന്നം സമ്പന്നം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് സമ്പന്നം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീത പദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആഭന്നം സമ്പന്നം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് ആപന്നം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അലു അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അധ്യാപകർ എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീലിംഗ പദം എഴുതുക പാപി പാപി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പാപിനി എന്നുള്ളതാണ് ഘടകപദം ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുക ഞാൻ പോകും നീയും പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ പോകും നീ പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരു ഘടകപദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചേർത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേർത്തെഴുത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഞാനും നീയും പോകും എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഞാനും നീയും പോകും അടുത്തത് ചേർത്തെഴുതുക തട അധികം ഒന്നു ചേർത്തെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തട അധികം ഒന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തടവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അബ്ജം താമര അബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമരയാണ് അബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മേഘം എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് യുദ്ധം എന്നതിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്ത പദങ്ങൾ ഏത് യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും നാലും ആണ് കാഗോളം കങ്കേളി എന്നിവയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് അടുത്തത് ചുണ്ടങ്ങാ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങരുത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചുണ്ടങ്ങാ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങരുത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ശിക്ഷ വാങ്ങരുത് ചുണ്ടങ്ങാ കൊടുത്ത് വഴുതനങ്ങ വാങ്ങരുത് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ശിക്ഷ വാങ്ങരുത് അടുത്തത് അടുത്തത് വരുന്നത് ജി കെ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിച്ച് ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് എം എസ് വേർഡ് എം എസ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിൻ വേർഡ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഇൻ സൈബർ ക്രൈംസ് സൈബർ ക്രൈംസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് മാനം മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി സൈ സൈബർ ക്രൈംസിൽ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ ടൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടൂളായിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാർജറ്റായിട്ടും വരാം ഇതാണ് സൈബർ ക്രൈംസ് അടുത്തത് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് വിത്ത് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് അപ്പീൽ ടു ഹൈക്കോർട്ട് അതായത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിൽ 
ഏത് ഏത് സെക്ഷനാണ് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പീല് വരുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് വെബ് പേജസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ഇൻ ദ വെബ് ബ്രൗസർ അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഏതാണ് വെബ് പേജസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെബ് ബ്രൗസറിൽ പ്രദർശ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് അടുത്ത ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കട്ടാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഓർ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ സം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ആണ് അടുത്തത് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് ഗോസ് ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഗോസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് എ കറൻറ്റ് ലൈൻ ഗോസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഫ്രം കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ ടു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ലൈൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗോസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കുണ്ടറ പ്രോക്ലമേഷൻ കുണ്ടറ പ്രോക്ലമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റീസൺസ് ഫോർ ദ പ്രോക്ലമേഷൻ വേർ ദ അൺകൺട്രോൾഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ടാമിൻകൂർ നെയിംഡ് കേണൽ മെക്കാളെ ഇൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വേലുത്തമ്പി ദളവ ഇഷ്യൂഡ് ആൻ ഓർഡർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ മാത്തു തരകൻ ഹു നീഡ് ടു ഗീവ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ട്രാവൻകൂർ എക്സ്ചെക്കർ ബൈ വേ ഓഫ് ടാക്സസ് വാസ് ക്യാൻസൽഡ് ബൈ കേണൽ മെക്കാളെ കേണൽ മെക്കാളെ ഓൾസോ ട്രസ്റ്റ് ടു പേ ദ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിബ്യൂട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പനി അറ്റ് എ ടൈം വെൻ ദ ട്രാവൻകൂർ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കുണ്ടറ പ്രോക്ലമേഷൻ ഇസ് യു ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ലെവൻത്ത് ജാനുവരി എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് വാട്ട് ഡസ് വാൻ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് വാനിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സെർച്ച് എൻജിൻ ഇസ് നോൺ എസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് ഓൾ സെർച്ച് എൻജിൻസ് which search engine is known as the grandmother of all search engines the grandmother of all search engines and are referred to as a that answer option b is veronica next question consider the following statements regarding the backwaters of kerala backwaters of kerala you might bandha patta statements aanu idile correct answer aanu choose cheyan parannirikkunnathu uppala lake is located at the northern most tip of kerala in the kasargod district the two backwaters of ernakulam district enamakkal and manakkodi are interconnected mooriyad lake is located in thrissur district thrissur district ashtamudi lake in kottayam district is uh, the second largest lake in kerala appo ee naal statements le edakkana state statements correct aayittullathu ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ നോൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കറൻസീസ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാംസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കാനർ ആൻഡ് പ്രിൻ്റർ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കറൻസീസ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാംസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കാനറിൻ്റെയും പ്രിൻ്ററിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സൈബർ ഫോർജറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ആർ ദ വെൽ നോൺ ഹാക്കേഴ്സ് ഹു ഹാക്ക്ഡ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില ഫയർഫോക്സ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില ഫയർഫോക്സ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില ഫയർഫോക്സ് ഗൂഗിൾ ക്രോം വിച്ച് ന്യൂ ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സി ടാക് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഏത് ന്യൂ ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സി ടാക്ക് അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ടാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ന്യൂ ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബോസ് ആണ് വെൻ ഡിറ്റ് ഐ ടി ആക്ട് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് അതായത് ഐ ടി ആക്ട് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഐ ടി അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന തീയതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൗസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് മൗസ് പോലെയുള്ള മൗസിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാക്ക് ബോൾ ആണ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ശിവന്ത് റിവർ വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സീ ഷോർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ടു എനാക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വാസ് ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എൻ്റെയർലി ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്വീൻ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രാക്കോട്ട് ഫാൾസ് ഇസ് എ വാട്ടർഫോൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ കാങ്കർ വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ജോഗ് ഫാൾസ് ഈസ് എ വാട്ടർ ഫാൾ ഫോൾ നോൺ ആസ് നയഗ്ര ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർബിൾ ഫാൾസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ നർമ്മദ റിവർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനി ബസൻറ്റ് പ്രിസൈഡ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഗ്രസ് ദ ഫിഫ്റ്റ് കോൺ ഫിഫ്ത്ത് കോൺഗ്രസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോൺഫറൻസ് ഇൻ പയ്യന്നൂർ ഈസ് നോൺ ആസ് സൂറത്തിൻ കേരള ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഗ്രസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ മഞ്ചേരി ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ഈസ് ദ ഒറിജിനേറ്റ
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മലയാളം ഫൈൻഡ് ദ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് ആൻ ഇൻട്രാനെറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ ദ ഓഫീസസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റാം ആണ് മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി റാമും റോമും ആണ് അതിൽ റാം ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റസ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അതായത് എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രിൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സെൻഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ഇത് മൂന്നും ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എസ് പണ്ടാല എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്ലൈഡ് ദ ക്യാരേജ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ക്യാരേജിന് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിനെ പുതിയൊരു ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ പ്ലേറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് പുതിയൊരു ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഓൺ ദ സെൻ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല് ഏതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പീനിയൻ വീലാണ് എസ്കേപ്മെൻ്റ് വീല് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീനിയൻ വീലിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സൈൻ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഇൻ എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫയൽ മെനു അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ഏതിനു പകരമാണ് ഫയൽ മെനു വന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നാക്കി മാറ്റുക കാരണം ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് ഫയൽ മെനു ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ആണ് പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഫയൽ മെനു ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ വരുന്നത് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ആണ് അത് ഫയൽ മെനു ആ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ വരുന്നത് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വേർഷനിൽ ഫയൽ മെനു ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ആയി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് നീതി ആയോഗ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ കറക്റ്റ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പോളിസി ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ്ബ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എയും സി ആണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച് റോങ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണ് പ്രൈ പ്രൈമറി മെമ്മറി അല്ല ഞാൻ ഓഫീസ് ഇൻ ആൻ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് സെവൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയിട്ടുള്ള എഫ് സെവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെൽ ചെക്ക് ആണ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് 
ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് അല്ല ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ടു റെസ്പെക്ടീവ്ലി ആർ അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും എത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക പഠിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടെൻ ലൈൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇഞ്ചസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റപ്പ് സ്ലൈഡ് ഷോ ബട്ടൺ ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് സ്ലൈഡ് ഷോ ബട്ടൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഫുഡ് നോട്ട് ഇൻ ആൻ എം എസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് ഓൺ റെഫറൻസ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഫുഡ് നോട്ട് പ്ലേസ് ദ കേഴ്സർ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് വേർ ദ ഫുഡ് നോട്ട് റെഫർ ടു എ ഫുഡ് നോട്ട് നമ്പർ വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഓർഡർ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് മൂന്നാമത്തേത് പ്ലേസ് ദ കേഴ്സർ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് വേർ ദ ഫുഡ് നോട്ട് റെഫർ ടു പിന്നെ വരുന്നത് ഓൺ ദ റെഫറൻസ് ടാപ്പ് ക്ലിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഫുഡ് നോട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് നോട്ട് നമ്പർ വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് ടൈപ്പ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് അടുത്തത് ഇന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഡാഷ് ഈസ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്പ് ബാർസ് അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാർസിൻ്റെയും റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ് അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാർസും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് അടുത്തത് ഫൈൻ ടു ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ് കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ഗൈഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒറ്റൊരു പാർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ആണ് കോമൺ സെൻറ്റർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ഗൈഡ് ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ വെൻ വി പ്രസ് ഡാഷ് കീ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ലോവർ ഡൗൺ ടു അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ വെൻ വി പ്രസ് ഡാഷ് കീ ബാസ്ക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ലോവർ ഡൗൺ ടു അപ്പർ കേസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലീൻ ദ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ചമോയിസ് ലെതർ ആണ് ചൂസ് ദ ഫാൾസ് സെൻറ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ബാക്ക് സ്പേസ് പോൾ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബാക്ക് സ്പേസ് ദ ബാക്ക് സ്പേസ് പോൾ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് വെൻ എവർ ദ ബാക്ക് സ്പേസർ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ബാക്ക് സ്പേസ് പോൾ ആക്ട്സ് ഓൺ ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ എവർ ദ ബാക്ക് സ്പേസർ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി ദ കീസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് to metal arms at that control the type bars idile false statement edanannu naan choichirikkan answer option c aanu whenever the backspace sir is pressed it uh, it moves towards the left by one degree adu right side like aanu move cheyyunnathu choose the correct sentence based on typewriter typewriter um aayittu bandhapetta correct aayittulla sentence edanu ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ആർ ദ അയൺ റോഡ്സ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ എച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ടു ടൈപ്സ് ആർ സോൾഡേർഡ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ആർ ദ
ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലീൻഡ് ഓൺലി ബൈ ഓൺലി വിത്ത് വാട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലീൻഡ് ഓൺലി വിത്ത് വാട്ടർ ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര ടൈപ്പാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ത്രീ ആണ് ഇഫ് യു വോണ്ടഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് സം സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ സ്ലൈഡ് സ്പിൻ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫ്രം ദ ഫ്രം അതർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ ടു കറൻറ്റ് വൺ ചൂസ് ഇഫ് യു വോണ്ടഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് സം സ്ലൈഡ് സ്പിൻ പവർ പോയിന്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫ്രം അതർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ ടു കറൻറ്റ് വൺ ചൂസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രം ഇൻസേർട്ട് മെനു ചൂസ് സ്ലൈഡ്സ് ഫ്രം ഫയൽസ് ഫ്രം ഇൻസേർട്ട് മെനു ചൂസ് സ്ലൈഡ്സ് ഫ്രം ഫയൽസ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻസേർട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഷേപ്പ്സ് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ചാർട്ട്സ് ടു ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് സ്ലൈഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് അതായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാമത്തത് ഇൻസേർട്ട് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ അപ്ലൈ ടു ഓൾ ഓർ അപ്ലൈ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു എഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ പവർ പോയിന്റ് അതായത് ഇൻസേ അതായത് ഒരു പവർ പോയിന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദ ഒറിജിനൽ ഫയൽ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് അടുത്തത് ദ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ വെൻ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ വെൻ സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സൽ സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ടേൺ ഓൺ ഓർ ഓഫ് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സൽ സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻറ്റിൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് അതായത് എക്സൽ സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫോർമുല പറഞ്ഞ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം ടൂൾ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യു ക്യാൻ പേസ്റ്റ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി യൂസിങ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കമാൻഡ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് വാലിഡേഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ഫോർമുലാസ് ഇന്ന് മൂന്ന് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ്ലി പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അലോസ് സം ഓപ്പറേഷൻ വാല്യൂ പേസ്റ്റ് ടു ന്യൂ സെൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് വാലിഡ് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അലോസ് സം ഓപ്പറേഷൻസ് വയൽ യു പേസ്റ്റ് ടു ന്യൂ സെൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് വാലിഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിവൈഡ് ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് സം സെൽസ് ഇൻ എക്സൽ അതായത് എക്സലിൽ കുറച്ച് സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ സെൽസ് സെലക്റ്റഡ് ആർ മാർക്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ദ സെൽസ് സെലക്റ്റഡ് ആർ മാർക്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ടു റിമൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് സെൽസ് യു മസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഡാഷ് കമാൻഡ് to remove the content of selected cells you must issue dash command answer option b clear contents aan answer option b clear contents aan if you need to change the type of a document which menu will you choose adhaayidhu type of document change cheyan vendittu edu menu aanu nammal choose cheya ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോർമാറ്റ് അടുത്തത് ഇഫ് യു വിൽ ബി
if you will be displaying or printing your document on another computer you will want to make sure and select the dash option under the save tab answer option a on embed fonts on control plus page up is used to control plus page up in the end of baking it answer option a moves the cursor one page up moves the cursor one page up control plus home is used to control plus home in the end of baking it Answer option A moves the cursor to the beginning of document. That is our document in the beginning like cursor movie and change. Consider the following statements. First is the in the 15th film award of the Vailar Ramorma Cultural Vedi Nanbagal Nerathu Maika was selected as the best film. Actor Saubin Sahir was chosen as the best actor for his performance. Darshana Rajendran. Selected as the best actress. This is the correct statement. Answer option D. All are correct. This is the correct statement. English questions. Kerala is the most literate state in India. It's positive degree. Kerala is the most literate state in India. This is the positive degree. Answer option C. No other states in India is as literate as Kerala. Answer option C. No other state in India is as literate as Kerala. Sheila is not dash as her sister. Sheila is not as not dash as her sister. Answer option D. As tall as. As tall in the Ladana correct is the positive degree and where in the other one done as tall as in the other one. But to the choose the correct answer. Kiran as well as his brothers dash well. Kiran as well as his brothers dash well. Answer option A on a study son. In the Nasale as well as a basic and subject to a good circle of first subject in sensitive anna. நம்மல வர்ப் செலக்டியான் first subject என்று வருந்து கிரண் ஆனு அது singular ஆனாது உண்டன் இவ்வுடு singular verb ஐட்டல studies ஆனு வெருந்து what is the opposite meaning of ajar ajar என்னலதுன் opposite meaning answer option C ஆனு shut the plural form of memorandum memorandum என்னலதுன் plural form என்தானு Answer option D. Memoranda. Spot the error. That is the sentence split. That is the error. That is the error. Answer option D. Ajar. 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 Answer option B आणु E साणु कारणम A heard of elephants इन्दु वरिम्प अधुर collective नवन आणु collective नवन वेरिम्प अवड subject singular आणु अधु उड़ेन singular verb वेणु अप्प वड़ singular verb E साणु अड़त्त question The word which is most nearly in same meaning of the word Ignomity Ignomity एन्दु लदिंदे synonym अलेंगे same meaning अल्ला word एथान Ignomity Answer option A. Humiliation in the Ladana. What is the meaning of the word? Ad infinitum. Ad infinitum in the Ladana. That is a foreign phrase. That is the meaning of the word. Answer option A. Without end. Heard is the collective noun of. Heard in the word. End in the collective noun. Answer option A. Answer option D, all of the above. That is cattle, cow, deer. This is the herd and the collective noun. This is the herd and the collective noun. This is the collective noun. That is the collective noun. That is the change the following sentence from active to passive voice. They were making kites. They were making kites and the other passive voice.
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൈറ്റ്സ് വെർ ബീങ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ടെൻസ് മാറില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് പാസീവിലുള്ള സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈറ്റ്സ് ആണ് കൈറ്റ്സ് വേർ ആണ് പിന്നെ മേക്കിങ്ങിന് പകരം ബീ മെയ്ഡ് എന്നാക്കി മാറ്റും പിന്നെ ദൈന ബൈദം എന്നാക്കി മാറ്റും അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് യു സെഡ് ടു ഹിം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് യു സെഡ് ടു ഹിം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യു എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ അപ്പം യു സെഡ് ടു ഹിം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ ട്രസ്റ്റ് പ്രിയാസ് മദർ ടു സ്പ്ലി സ്പിൽ ദ ബീൻസ് ആസ് ഷി സീസ് നോ റീസൺ വൈ ഷീ ഷുഡിൻ ഡു ഇറ്റ് കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു സ്പിൽ ദ ബീൻസ് എന്നുള്ള ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റിവീൽ ദ സീക്രട്ട് വൺ വേർഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ തിങ്സ് ഓഫ് ഓൺലി ഹിംസെൽഫ് അതായത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ വൺ വേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പേഴ്സൺ ഹൂ തിങ്സ് ഓൺലി ഹിംസെൽഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈഗോയിസ്റ്റ് അടുത്തത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഷി ഈസ് വെരി ബാഡ് ഡാഷ് കുക്കിംഗ് ഷി ഈസ് വെരി ബാഡ് ഡാഷ് കുക്കിംഗ് ഷി ഈസ് വെരി ബാഡ് ഡാഷ് കുക്കിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറ്റാണ് ഷി ഈസ് വെരി ബാഡ് അറ്റ് കുക്കിംഗ് അടുത്തത് വി ഡാഷ് വെൻ ദ പോലീസ് കെ വി ഡാഷ് വെൻ ദ പോലീസ് കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വേറിൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് വി വേറിൻ സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ പോലീസ് കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ജോവിയൽ ജോവിയൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൻ്റെ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിം ജോവിയൽ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സിനോണിം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ചെയർഫുൾ എന്നുള്ളതാണ് ചൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ കുഡിൻ ഹിയർ ഹിം ദേ കുഡിൻ ഹിയർ ഹിം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കുഡ് ദേ കാരണം ഇവിടെ കുഡിൻ്റെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടാഗ് പോസിറ്റീവ് വരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് കുഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ദേ ആണ് കുഡ് ദേ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഫ്രേസൽ വെർബ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മീൻസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസ് മീനിങ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അടുത്തത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ പങ്ക്ച്വേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു എക്സാമുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്